ഒത്തിരി ഡിവൈൻ മിറാക്കൾ മലയാളം ടാരോക്കാ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടെർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് സിറ്റ്രോൺ ക്രിസ്റ്റലാണ് യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജനറലസ് വീഡിയോ ആണ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം കൂടാതെ ടൈംലെസ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ടെർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിക്കുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിജോയിസ് ഇൻ സെലിബ്രേഷൻ അതായത് ഒരു സെലിബ്രേഷനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ പാർട്ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരും എത്ര പുറത്തു പോകുന്നതായിരിക്കാം വിവാഹ ആഘോഷ പാർട്ടികളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗം ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയോ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നതും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹെയർ ഓഫിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അതായത് ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഏതായാലും ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് സ്വന്തം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കാം ചില പേർക്കെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുമായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മൂൺ എനർജിയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഉണ്ട് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേരുന്നത് വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറേ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവാം കൂടാതെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയത്തുമില്ല അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഭാര്യയും മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും മൊത്തം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേടിയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ വിവാഹം കഴിച്ചത് ശരിയാവില്ല എന്നൊരു ഉദാഹരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ ശരിക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ടു ഓസ് വേഡിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനർജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്
കമ്പൈൻ എനർജിയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് മറ്റൊരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ആ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നയൻ ഓഫ് കപ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഫോർ ഓഫ് കപ്സ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഷാഡ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ വ്യക്തി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും പ്രോബ്ലംസ് വരരുത് എന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം വരാം ഈ വ്യക്തിക്കും പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ശരിയാകട്ടെ എന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് സെൽഫിഷ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അനലൈസ്റ്റോ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തീൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാവും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം നോ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് പോവാം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ രസ് പറഞ്ഞിരിക്കും ആ അതുപോലത്തെ ഒരു എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും എന്ന് ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹം നിങ്ങളോട് ഉണ്ട് താനും പക്ഷേ ഇവിടെ നയൻ ഓ വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ലായിരിക്കാം അതായത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കായിരിക്കാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആരൊക്കെയാണോ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം പാരൻസ് ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലും വരുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നൈൻ ഓ വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയും നിങ്ങൾ മടുക്കുകയാണ് കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാകാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വഴക്കുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ പരസ്പരം നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ കെ ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ജിബ്രാ ജമുന അക്യൂറിയസ് ഏരീസ് ലിയോ സാറ്റുറിയസ് ഇവിടെ കൂടുതലും വഴക്കുകളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളും ഈ വ്യക്തിയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉള്ളതായിട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ
ഫെബ്രുവരി മന്ത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെവൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീസനേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആലപ്പുഴ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട വയനാട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീസനേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോബ് അവസരങ്ങളാവാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക ഫോർഗീവ്നെസ് ക്ഷമിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയോടായിരിക്കാം തേർഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേഴ്സണോടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കും എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ആകാം അപ്പോൾ ഫോർഗീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടി മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഹായ് പാൽ നമ്പർ ടു സിട്രൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് എനർജിയാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അബണ്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നല്ല ജോബ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ജോബിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെപ്റ്റംബർ മന്തുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മന്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മന്ത് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് മന്ത് ആവാം നയൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹൈ പ്രിസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെ വാല്യൂ കരുതിയിരുന്നു ഇത് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനും വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വില തരുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി അതാണ് പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി അവരുടേതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റ് ഓ വാൻസ് എ ക്യാൻ ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ഫയർ സൈൻ ഏരീസ് ലിയോ സജിറ്റേറിയസ് ആൻഡ് എയർ സൈൻ ലിബ്ര ജിമിന ക്യൂറിയസ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി അതാണ് വ്യക്തി കാണുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി ഓർ ഹാൻഡ്സം ആണെന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ആ വ്യക്തി എലോൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിൻ്റെ ഫാമിലി ആവാം ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം കൊളീഗ്സ് ആയിരിക്കാം അവരൊക്കെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതായത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വ്യക്തി തിരുത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അതും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു പേഴ്സണെ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാനില്ല എല്ലാ തരത്തിലും ആ വ്യക്തിക്ക് സ്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളോടുണ്ട് ആ ഒരു
അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ആവാം ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം അതായത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഈ വ്യക്തി പറയുന്നില്ല ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കുറച്ച് കഴിയും ഇതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അതായത് ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ശരിയാകും ശാന്തമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അതായത് ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ആലോചിക്കുകയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യവും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓസ് വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ഈ വ്യക്തിയെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തിരുത്തി കണ്ടു കെട്ടി ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടു കെട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ വേർപെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാള് ദ ഫൂൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല അവിടെ ഒരു എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ വീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദ ഫൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് ആശ്വാസം നിങ്ങളാണ് സന്തോഷം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാർഡ് ഫ്യൂച്ചർ കാർഡ് ആയിട്ട് ദ ചാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി എബ്രോഡ് ആയിരിക്കാം എബ്രോഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എബ്രോഡ് പോകാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ദ ചാരിയട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും ആകാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് റീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് ആണ് വൈഫ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ് പാർട്ട്ണർ ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ ഈ വ്യക്തിയെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രീതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധനപരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് കംഫർട്ടബിളാണ് അതായത് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ചേരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അതായത് വൈഫിനെ പോലെ ഹസ്ബൻഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വിവാഹം എല്ലാം നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഗാർഡിങ്ങിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാം ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവാം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാം ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആവാം ഇവിടെ ജി ഡി പി ക്യു ബി ഇസെറ്റ് കെ വി ഇ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നിങ്ങളുടെ ഏജ് പേഴ
ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ തന്നെ എടുക്കും ഈ വ്യക്തി മടങ്ങി വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാനോ ഒക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെ